Si torna a lavorare all'interno della cattedrale di San Gerlando di Agrigento, che comunque rimarrà aperta. La regione siciliana nei giorni scorsi ha approvato definitivamente il progetto per la realizzazione di opere di presidio, puntellamento, protezione e interventi conservativi di manutenzione e messa in sicurezza. Il progetto finanziato da parte dell'assessorato regionale dei beni culturali e curato dall'ex soprendentente e dall'oggi presidente del Consiglio del Parco Bernardo Agro prevedeva interventi di protezione delle cappelle del Redentore, De Marinis, del Santissimo, oltre che dell'abside nord e dell'abside maggiore, dove si trova il mestoso organo della Chiesa Madre. Una parte delle opere saranno smontate per poter essere restaurate in una fase successiva, ma la parte portante della progettazione è dedicata appunto alla riduzione del rischio provocato da eventuali scossoni della struttura, che però ad oggi sembra in ottima salute. Dato che il sistema di catene collocate dall'Arcidiocesi, secondo il progetto del consulente Teotisca Panzeca, sta ormai lavorando a pieno regime, senza sorprese. Intanto sono stati completati nuovi lavori che hanno riguardato l'area della navata nord che è stata consolidata con micropali. Adesso l'arcidiocesi è intenzionata a investire in futuro sul recupero della torre campanaria affinché questa sia pienamente fruibile ai visitatori.